അല്പനേരത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം സാംസ് തേർട്ടി നയൻ വേർസ് ത്രീ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അമേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അമേ ധ്യാനം അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്താവിഷയം ധ്യാനത്തിങ്കൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തീ ധ്യാനത്തിങ്കൽ ഉയരുന്ന തീ സ്തോത്രം തീ എന്ന ഒരു പദം അത് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് തീ ചിലത് നെഗറ്റീവ് ആയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീ അനുഗ്രഹമായൊരു തീ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് സ്വതന്ത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തീ ധ്യാനത്തിങ്കൽ കത്തുന്ന തീ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അല്പ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദിന്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിനകത്ത് യുദ്ധങ്ങളെ നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ദാവീദ് എന്ന വ്യക്തി ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ശത്രുത്വം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മിത്രത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഒത്തിരി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ അവനെ തനിയെ വന്യമൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ആ അപ്പന്റെ ആടിനെ കൊടുത്ത് വിട്ടു ശത്രുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ദാവീദിനോടുള്ള സ്നേഹപൂർവ്വമൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ ഒരു മകനായിട്ട് ചിലപ്പോ അത്ര അംഗീകരിച്ച് കാണത്തില്ല അതിനുള്ള തെളിവാണല്ലോ ആ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് ശമ്പ ശമ്പുവേലി വരുമ്പോ ഈ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ലൈൻ ലൈനായിട്ട് നിന്നു പക്ഷെ ദാവീദിന്റെ കാര്യം എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇനിയും ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു മകനുണ്ട് അവൻ കാട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം വിലയെ കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ശത്രുത്വം യുദ്ധങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനവധിയായി വന്നു ചേട്ടന്മാര് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നപ്പോ ഒരു വലിയ ഫിലിസ്തീന്റെ മുമ്പിൽ ചേട്ടന്മാര് നിന്നപ്പോ ചേട്ടന്മാരുടെ സൗഹൃദ ആ കുശലം ചോദിക്കാനായിട്ട് പോയ പോക്ക് നമുക്കറിയാം അവിടെ യുദ്ധത്തിന് ശത്രു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ആ ശത്രുവിന്റെ കുന്തങ്ങളോ ആ ശത്രുവിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ഒന്നും വകവെക്കാതെ ചേഷ്ടന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കുശല അന്വേഷിക്കാൻ പോയ ആ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരന് ലഭിച്ച മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ നീ എന്തിനാ വന്ന പട കാണാൻ വന്നതോ അവനെ കളിയാക്കി വിട്ട ചരിത്രമുണ്ട് പരിഹാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഒരു ദാവീതിനെ നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ആത്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിഹാസത്തിനും നിന്നകളും എവിടെ ഉയരുന്നോ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നെ മാന്യനാക്കി നിർത്തുന്ന ഓ ശുഭരഗതാരകൽ കമന ഘടകസി അന്തരി പരിശുദ്ധാത്മ അഭിപ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നു കേവലം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ശബ്ദം പുറത്തു വന്ന കേവലം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ ഗാനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ആ ദാവീത് പതിനായിരത്തേക്കൊന്ന് ശൗലായിരത്തെ ദാവീത് പതിനായിരത്തെ എന്ന് അപ്പുറത്ത് കന്യകന്മാർ നിന്ന് ഉറക്ക പാടുന്ന പാട്ട് ഓ കേവലം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് സ്തോത്രം ഓ എനിക്കറിയാം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും നീ പട കാണാൻ വന്നതാണോ എന്ന് പരിഹസിച്ചു ചോദിച്ച ചേട്ടന്മാരുടെ ശബ്ദം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്തോത്രം അമേ തന്റെ ആ തനിക്കു വേണ്ടി ആരവം മുഴക്കുന്ന ജയാഘോഷം മുഴക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ദാവീദിന്റെ ചെവിയിൽ വന്നെത്തിയത് ഒരു ദൂതായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈമാറുക എവിടെ പരിഹാസങ്ങൾ നിന്നകൾ നിനക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്റെ ചെവിയിൽ തന്നെ ജയാഘോഷങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദിനങ്ങളുണ്ട് മണിക്കൂറുകളുണ്ട് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് സ്തോത്രം അമീൻ അപ്പൊ ഈ ദാവിത യുദ്ധങ്ങളുടെ പുറത്ത് യുദ്ധം പരിഹാസങ്ങൾ നിന്നകൾ ആ സ്തോത്രം യുദ്ധം രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തീർന്നില്ല വീട്ടിനകത്ത് യുദ്ധം സ്വന്തം മകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച അബ്ഷാലോ അവനെ പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചതാ 
ആ മകൻ തനിക്കെതിരെ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വന്നു സ്വോത്രം നോക്കണേ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇപ്രകാരം ദിനം തോറും ശത്രുവിന്റെ ആരവങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേദനിച്ച് തളർന്നു പോകുന്ന ഇതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പദം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉന്മേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്നൊരു പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്മേഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരിക അപ്പോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വാക്കുകൾ നോട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ ഒക്കെ തനിക്കെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു വരുമ്പോൾ സ്വോത്രം അതിനെതിരെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാനും അതിനെതിരെ ഒരു വാക്കു പറയാനും ഒക്കെ ദാവീദിന് ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദാവീദ് ഒന്നാമത്തെ പദം ശ്രദ്ധിക്കണമേ പക്ഷെ ദാവീദ് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ദുഷ്ടൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അമേൽ ദുഷ്ടൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ദാവീദ് നാവടച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ദുഷ്ടൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദാവീദ് നാവടച്ചു സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ഒരു അമേൽ ഒരു സത്യം ചെയ്യ അമേൽ ഞാൻ ശത്രു എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വോത്രം അമേൽ ആ നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ആമേൻ ദാവിദ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്നാമത് അവൻ തന്നെ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഒരു സത്യത്തിനകത്ത് നിർത്തി ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആറാമത്തെ വാക്യ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തില അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം അവന്റെ വായടച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദാവിത് വാ തുറക്കാതിരുന്നതിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് അവൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ശത്രു ആണ് ശത്രു മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വായെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അവൻ തന്നെത്താൻ എടുത്ത തീരുമാനം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ വായ അടച്ചു യഹോവ അവന്റെ വായ അടച്ചു കടന്നു ഓ ജീസസ് ആ ആ വാക്യം വായിക്കാമോ ആ വാക്യം വായിക്കാമോ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വാക്യം വായിക്കാമോ ഞാൻ വായ തുറക്കാതെ ഊമനായിരുന്നു നീയല്ലോ അങ്ങനെ വരുത്തിയത് ആ അപ്പൊ യഹോബ അവന്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും സ്വർഗം നമ്മളെ കൊണ്ട് വാ തുറപ്പിക്കത്തില്ല സ്വതന്ത്രം പറയാവുന്ന ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മറുപടി പറയണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും സ്വർഗം നമ്മുടെ വായ അടച്ചു കളയും എന്തിനാന്നറിയാമോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നീ വാ തുറന്നാൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫല പ്രതികരണം അപ്പുറത്ത് യഹോ വാ വാ തുറക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് വാ തുറപ്പിക്കാതെ നിന്റെ വായ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ പദ്ധതിയെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് ആ തൂത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നിയാലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ വായ അടച്ചു കളയുക എത്ര പ്രതികരണത്തിന് നമ്മൾ മുതിർന്നാലും സമ സാധിക്കത്തില്ല അത് സ്വർഗം ചെയ്യുന്നതാ കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്വർഗത്തിനു വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു തീ കത്തിക്കാൻ സ്വർഗത്തിനു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അറിയാതിരിക്കരുത് നിന്റെ നിന്റെ നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാരത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ അവൻ വാടകോരിയിരിക്കുന്ന പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്ന പാളയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറക്കാൻ സ്വർഗത്തിനു പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ വായ അവൻ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ ചിലപ്പോ ചിലരൊക്കെ പറയും എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്താ പ്രതികരിക്കാത്ത മണ്ട ണെന്ന് പോഷകനാണെന്ന് കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഒക്കെ നാട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്വർഗത്തിന് വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദുഷ്ടന്റെ പാളയത്തിന് തീ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി ആമേ സ്വതന്ത്രം എന്തായി ദാവിത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആ കൂട്ടിലേക്ക് കടുക എന്തായി ദാവിത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഒരു വാക്കും പറയാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇവയെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആമേ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇവയെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ദാവിത് ഭക്തനായ ദാവീദ് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ധ്യാനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പുറകാലെ പറയാം നമ്പർ ഇട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണേ അമ്മ എന്താ ധ്യാനിച്ചത് പുറകാലെ പറയാം ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കാനല്ല ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിനകത്ത് അമീൻ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിന് തീ കത്താൻ തുടങ്ങി ആ ധ്യാനത്തിന് തീ കത്താൻ തുടങ്ങി സ്വതന്
നീ മൗനമായിരുന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗം തീറക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് ആ മേൻ സ്വതന്ത്രം എന്റെ ധ്യാൻ തിങ്കൾ തീ കത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നാവ് എടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആ ഭാഗത്തെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ വചനത്തിൽ അല്പം അല്പം എന്ന അഴുതിൽ എഴുതി എന്താ ധ്യാനിക്കേണ്ട സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൾ ആമെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ധ്യാനിക്കുക അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറുപടി അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ സ്വതന്ത്രം ആറ്റരി നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ എന്ന് എഴുതി താഴോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ധ്യാനിക്കുക ഒന്ന് എന്ത് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അവന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക സ്വതന്ത്രം അമേ ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നാലിന്റെ നാൾ പറയുന്നു നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ കിടക്കമേൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിപ്പീൻ സ്തോത്രം ആമേൽ ഇനി രണ്ടാമത് ധ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണമേ ആ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആമേ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം തിരുവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കണ്ണ് യാമങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആമേ എന്താ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കണം അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചു കേട്ടത് അമേ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ അമേൻ നോക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകൾ അവന്റെ നോട്ടങ്ങൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ പരിഹാസങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് യുദ്ധം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധം നിൽക്കെ തന്നെ കിടക്കമേൽ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ശബര രഗതന റന്ധമനഘടകസ്യ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു കിടക്കമേൽ വചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ സ്തോത്രം അമേ നിന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്താൻ പോകുക നിന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്താൻ പോകുക ആ ലില്യ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീച്ചൂളെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ വകവെക്കാതെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ മാറി നിൽക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് തീ കത്തിയിട്ടുള്ളത് ആമേൽ അത് ആമേൽ ആ അങ്ങനെ സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമുള്ളവര് മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ആലയിലുയ ഒരു വാക്ക് കർത്താവ് തരും ആ വാക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആമേ തള്ളി തുള്ളി ചാടി ആഘോഷിക്കാൻ തുള്ളി ചാടി ആനന്ദിക്കാൻ ആ വചനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അറിയാതിരിക്കരുത് തിരുവചന ധ്യാനം ആമേ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓ ആമേൻ ആഘോഷങ്ങളെ ഉല്ലാസങ്ങളെ കൈമാറുമെന്ന് അറിയാതിരിക്കരുത് ആമേൻ എപ്പോഴറിയാമോ ശത്രുവിന്റെ ആ സ്തോത്ര ആരവം മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ പരിഹാസം മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ദൈവചനമേ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ആ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ തീ കത്തുമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് തീ കത്തുമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് സ്വതന്ത്രം ഇനി എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആമേൻ നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സകല പ്രവർത്തികളും ധ്യാനിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സകല പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത സകല പ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം സ്വതന്ത്രം അമേൻ ഞാൻ ആ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാ ഇസ്രേൽ മക്കൾ ഇസ്രേൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറവ് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെങ്കടല് കിടന്നു ചെങ്കടല് കിടന്നു ചെങ്കടല് അതിനെ കീറി പുറത്തു വന്നതും മുമ്പിലുള്ള എരിഹോ മതിലിനെ പൊടിച്ചതും അതിന് കനാന്യ രാജ രാജാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാരെ സ്വർഗം നിഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിനകത്ത് സ്വർഗം ചെയ്ത സകല അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ധ്യാനിക്കണം ജീവിതത്തിനകത്ത് ചെറുതും വലുതുമായി പരിശുദ്ധം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അത് ധ്യാനിക്കണം അമേൻ അമേൻ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചട്ടങ്ങള് പ്രമാണങ്ങള് അമേൻ കൽപ്പനകൾ ധ്യാനിക്കണം രണ്ട് തിരുവചനം ധ്യാനിക്കണം തിരുവചനം ധ്യാനിക്കണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അവന്റെ സകല പ്രവർത്തികളും ധ്യാനിക്കണം സ്തോത്രം അലേലുയ അടുത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു പദം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പരിശുദ്ധാത്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണത് ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിന്റെ അഞ്ചാമത
ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാമോ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചെറിയ ആലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അമേൻ അമേ നമ്മെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൻ ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ചില ശിക്ഷകളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇത് അപ്പൻ തരുന്ന ശിക്ഷയ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷയെന്ന് ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശിക്ഷ വാങ്ങുമ്പോൾ ആമേൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മളെ ആ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തു ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടാർ ചില ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടത്തി വിടാറുണ്ട് സ്വോത്രം ആമേൻ ആമേൻ ആലലുയ ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടത്തി വിടാറുണ്ട് ആ മേൽ ആ ശത്രുക്ക മേശക്ക വേദനവും അവരെ തീയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു ആ മേൽ ദാനിയേലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു ആ മേൽ യോഹനനെ പത്മോസിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു വിവിധ ഇടങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ജനത്തെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ മേൽ അലലിയ എന്തേ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ മേൽ ബാലശിക്ഷ അത് ബാലശിക്ഷ അത് ആ മേൽ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെറുപെറുപ്പ് കൂടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം അതിനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നു ആമേൻ ഹാലിന് ധ്യാനിക്കേണ്ട മൂന്നാലാമത്തെ വിഷയമാണ് ആ നാം ചിന്തിച്ചത് സ്തോത്രം തീർന്നില്ല ആ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി അഞ്ചാമത് നാപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഫൈവ് സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഫൈവ് നിന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ തേജസ്സുള്ള മഹത്വത്തെയും നിന്റെ അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കും എന്താ ധ്യാനിക്കും ദൈവമക്കൾ എന്താ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ശത്രുവിന്റെ പടയുടെ ശക്തിയല്ല ശത്രുവിന്റെ തേരും ശത്രുവിന്റെ കുതിരയും അതിന്റെ വലുപ്പവും അതിന്റെ ശക്തിയും അല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത് പ്രത്യുത നമ്മുടെ രാജാവായ വീരനാം ദൈവമായ ആ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ പ്രതാപത്തെ ധ്യാനിക്കണം അതിന്റെ മഹത്വത്തെ ധ്യാനിക്കണം അവേ ഹലേലുയ അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ ധ്യാനിക്കണം സ്തോത്രം ഞാൻ വേഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നത് കൈ കൈമാറാനായി കൈമാറാനാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം പരിശുദ്ധാത്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചാത്തലം മറന്നു പോകരുത് ധ്യാനിക്കണം കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിനകത്ത് ശിക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നാം ധ്യാനിക്കണം ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കണം സ്തോത്രം ആ നാലാമത്തെ അടുത്ത അടുത്ത അത് മറിയ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് നയൻറ്റി മറിയ ഈ വാർത്തയൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അടുത്തത് എന്താ ആ സ്തോത്രം എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് കിടക്കമേൽ എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ധ്യാനിക്കണം ഒത്തിരി ആലോചനകൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിനംതോറും പുതിയ പുതിയ ആലോചനകൾ കേൾക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ പുതിയത് പുതിയ കേൾക്കുമ്പോ പഴയത് മറന്നു പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു കേട്ടത് ആലോചനകൾ മറിയക്ക് ദൂതനിറങ്ങി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ കൈമാറി ആലോചനകൾ കൈമാറി അമി ആ ആലോചനകൾ ആ വാർത്തകളൊക്കെ മറിയ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു കേൾത്ത കേൾത്ത ആലോചനകളെ ധ്യാനിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ എത്ര പേർ കഴിയും കേട്ട ആലോചനകളെ ധ്യാനിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തി കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തി കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുക സ്തോത്ര ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് ആമേൽ എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവി ആമേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ ധ്യാനിക്കണം അവന്റെ മുമ്പിൽ ആമേൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ ആ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ തനിക്ക് നേരെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തന്റെ മുഖത്തു തുപ്പി ആ 
പരീക്ഷണങ്ങൾ തീർന്നില്ല ഹാലേലുയ അവൻ പരസ്യ ശിശൂഷ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ആമേ പിതാവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റെ പ്രാണന് തിരുക്കരത്തിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയം വരെ അവൻ അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ ശോധനകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച ഈ വിധ ശോധനകൾ സഹിച്ച ആമേ യേശുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് സ്തോത്രം 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 അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ തന്നൊരു ദൂതിലേക്ക് കടക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്തലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കഷ്ടതകളും വേദനകളും പരിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ അമ്പ് പോലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ മൗനമായിരുന്ന് യഹോവയുടെ പ്രവർത്തികളെ യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ യഹോവ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച കഷ്ടതകളെ ആ മേൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള ദൈവീക ആലോചനകളെ ഒക്കെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ ആ മേൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ മേൽ തീകത്വമെന്നറിയാതിരിക്കരുത് തീ മറുപടി ഇന്ന് രാത്രി ആ പദമാണ് പരിശോധി തീ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല തീ മറുപടി എന്നൊരു പദത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ആമേൽ ആരാന്നറിയാമോ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാ ആമേൽ ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ പദം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമല്ലോ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ ഞാൻ യഹോബയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവം തന്നെ ദൈവം എന്ന ഇരിക്കട്ടെ ആ മേൽ നമ്മുടെ ദൈവം തീ കണ്ടു അവിടെ അവിടെ അത് തെളിയിച്ചു തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഏലിയാവിന്റെ ആ ഹാ യാഗത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ പരിശുദ്ധൻ പറയുന്നു യഹോവ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാണ് രാത്രി നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ തീ അയക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് നീ യഹോവെ സേവിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നീ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ യഹോവയെന്ന് അവൻ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്നവനെന്ന് നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ആമ്മ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ചുടകാര ഗൽഖമന വൗഷപ്രവന ഘടകസ്യാധുനി ആമേൽ അവൻ ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ഹാലിയ ആമേൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം അതിനോട് ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ഈ സന്ധ്യക്ക് എനിക്ക് നൽകിയത് ഒരു ദൂതായിട്ട് ഒരു പ്രവചന വാക്യമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനു വേണ്ടി എലയാസർ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞു പോകുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് കാണാം ഇസഹാക്ക് തിരഞ്ഞു പോയി ഓ ഇലയാസർ ഇലയാസർ കടന്നുപോയി റിബേക്കെ തനിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അവിടെ സ്തോത്രം റിബേക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എലയാസർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിഴലായി നിൽക്കുന്നു അമേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന എന്താ എവിടെ എഴുതിക്കുന്ന വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം വൈകുന്നേരത്തെ സഹാക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് ഇസഹാക്ക് ധ്യാനിപ്പാൻ വെളിപ്രദേശത്ത് പോയിരുന്നു അവൻ തല പൊക്കി നോക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു മറി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ട് ഇതൊരു ദൂതായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് സത്യ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ദൂത എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൂത ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ വെളിപ്രദേശത്തിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഇസഹാക്കിനെ നമുക്ക് കാണാം ഇസഹാക്ക് വെളിം പ്രദേശത്തിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിനു വേണ്ടി പെൺകുറ്റിനെ ഒരു റിബേക്കയെ തിരക്കി ഇലയാസർ പോവുകയാണ് 
ഇസഹാക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇസഹാക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ഇലയാസർ പോകുകയാ അവൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും തല ഉയർത്തി നോക്കി എന്താ കാണുന്നത് തനിക്ക് തനിക്കെന്താവശ്യമുണ്ടോ തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്താണോ ധ്യാ താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ധ്യാനിച്ചത് അത് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സഹക്ക് കാണുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു ശത്രുവിന്റെ ഗർജനവും പരിഹാസവും വകവെക്കാതെ നീരുന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക ആലോചനകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ ആമേ യഹോവയുടെ പ്രതാപത്തെയും അവന്റെ മഹത്വത്തെയും കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ ആമേ കിടക്കമേൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിക്കുമെങ്കിൽ യാമങ്ങൾ നോക്കി ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ മറുപടിയുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് നിനക്ക് തലയുയർത്തി കാണുവാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ആ ദൂതേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും ഏത് വിഷയത്തിന്റെ പുറത്താണ് നീ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയമാണ് നിന്നെ അലട്ടുന്നത് നാളുകളായി നീ കാത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു അത് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുത്തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും ഇന്ന് രാത്രി മൗനത്തോടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശവരാധകൾ ഖമനഘടകസ്യാധുരി ആരോടും ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ ആമിൻ അകത്തളങ്ങളിൽ ഹോവെ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ രാത്രി പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് പറയുന്നു ആമേ നീ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ചരിത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരച്ചു കാട്ടുകയാ അർത്ഥരാജകൾ കമന ഘടക ശംഭ പ്രവന ഘടകസ്യ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതിശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ നാളുകളായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യതകൾ അടകാരകത്തിന നീ ആ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ അരകന്ധരാജകസ്യാന്തനി കർത്താവ് എന്റെ വിഷയത്തിന് എപ്പോൾ എങ്ങനെ മറുപടി ലഭിക്കും എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ആരെ കാണണം എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന് ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ നീ ചോദിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് രാത്രി അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു മിണ്ടരുത നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ ഉരിയാടാതെ അതെ ശത്രു നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി ശത്രു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വായെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് ആമേൽ ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതികരിക്കാതെ യെസ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വാക്കുകൾക്ക് പ്രതികരിക്കാതെ എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രതികരിച്ച സ്വർഗത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ മൗനമായി വെളിം പ്രദേശത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകാന്തതയോടെ ആരും കേൾക്കാത്തിടത്ത് ആരും കാണാത്തിടത്ത് നിന്റെ മുറിയിൽ കഥകടച്ച് നിന്നെ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ കാൽപാദത്തിലിരുന്ന് ആ മേൽ സ്തോത്രം അറയിൽ കടന്ന് ആ മേൽ വാതിലടച്ച് ആ മേൽ നിന്റെ കാര്യം കാണുന്ന നിന്നെ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ അടുക്കൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ പകരുന്നുവെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ കുലിഞ്ഞല്ല തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മറുപടി വരുന്നത് തല ഉയർത്തി കാണുവാൻ നിന്റെ മറുപടികൾ ആ മേൽ കടന്നു വരുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ യെസ് റാമാഷ് റിബേക്കയുമായി ഇലയാസർ വന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടിയുമായി വരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദർശിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു 
ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ആ മേൻ ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക രാത്രി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ കണ്ടതാണ് ചെങ്കടൽ കീറുന്നത് നീ കണ്ടതാണ് രാജാക്കന്മാരെ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗം പറയുക എന്റെ പ്രവർത്തികളെ എന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ നീ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മറുപടികൾ കടന്നു വരുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു രാതൽ ഭമനം പ്രവാചകസ്യാധുനിയ അമ്പൽ ഖരേ രഹസ്യ ശത്രുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് നിന്റെ കണ്ണു വലിച്ചിട്ട് അതെ ശത്രുവിന്റെ ആരവത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ചെവി അടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അതെ നിന്റെ നിനക്കെതിരെ പരിഹസിക്കുന്ന പരിഹാസത്തിന് എതിരെ കഥ അടച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ യഹോവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്ത നിന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ച നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലയാസർ കടന്നുപോയി ആമേ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നുപോയി റിബേഖെ റിബേഖെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറുപടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് അതെ ആർക്കെങ്കിലും തലയിൽ കൈ വെച്ച് ണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക റിബേക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതിന്റെ മറുപടിയുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ട് മറുപടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദർശിക്കുവാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം തല ഉയർത്തി നോക്കുവാൻ ആ മീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നീ ധ്യാനിക്കുന്നതും നീ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നതും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഒന്നും വൃദ്ധാവല്ല ആമേ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധൻ പറയുന്നു ആമേ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ള ഏവരുമേ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തെ തളർത്തി കളയുന്ന ഹൃദയത്തെ ആമേ ആമേ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതറിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആമേ സാഹചര്യങ്ങളെ ശത്രു ഒരുക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ സോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മറുപടി ഒരുക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് രാത്രി എവിടെ നിനക്ക് പറ്റിയ മറുപടി അതെ പരിശുദ്ധൻ പറയുന്നു ഒരു ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി റിബേക്കെ ഒരുക്കി നിർത്തിയത് പോലെ ആ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ നിൻ നിന്റെ വിഷയത്തിന് പറ്റിയ മറുപടി സ്വർഗം ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് രാത്രി അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് ഇസഹാക്ക് വെളിം പ്രദേശത്ത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇസഹാക്ക് വെളിം പ്രദേശത്ത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ മേൽ ശമന ഹതനകടകസ്യ ആരോടും പറയണ്ട ആ മേൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല തൊട്ടടുത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഇടത്ത് ആ മേൽ പുരോഹിതൻ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ പുരോഹിതന് ശബ്ദം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ മേൽ ലേവി പുരോഹിതന് ശബ്ദം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ മേൽ ഹന്നായിൽ നിന്ന് നെടുവീർപ്പെടുന്നു ഹന്നായിൽ നിന്ന് ആ മേൽ മനസ്സ് ചഞ്ചലിച്ച് വ്യസനിച്ച് ആ മേൽ ഞരക്കങ്ങൾ പോലെ ചില വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗം പറയുക അകത്തലങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന അകത്തലങ്ങളിൽ ആ മേൽ ഞരങ്ങുന്ന ഹന്നായെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാ മറുപടിയുമായി ഇറങ്ങുകയാ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഈ വചനത്തോട് ശക്തമായി പരിശുദ്ധാൽ പറയുന്നു ചില മറുപടികളുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ചില മറുപടികളുമായി നിന്റെ കരത്തിലേക്ക് തരാൻ ചില മറുപടികളുമായി സ്വർഗം വരുന്ന രാത്രിയായി ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തളം ഇന്ന് രാത്രി കത്തണം ഹൃദയത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി ചൂടുപിടിക്കണം ഹൃദയത്തിന് ചൂടുപിടിക്കണം ശ്യാമൽ കവലകളുടെ കസ്യ ആ വരവൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ചൂടുപിടിക്കണം അവന്റെ ആ മറുപടി വരുന്ന വരവൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ചൂടുപിടിക്കണം ആ മേൽ ഇസഹാക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരിവരിയായി വരുന്നു വെറുമൊട്ടകങ്ങളല്ല 
കൂടെ തനിക്കുള്ള മണവാട്ടിയും വരുന്നു ആമേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നമ്മുടെ മണവാളനായ ക്രിസ്തു വരുന്നത് തലയുയർത്തി കാണുവാൻ ഓ ജീസ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അനവധി കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അനവധി പരിഹാസങ്ങളുണ്ട് നിന്ദകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിന്ദകളുടെയും പരിഹാസങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകാതെ നീ ആർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അവനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വെളിം പ്രദേശത്തേകനായിട്ട് അതെ ശബര രഗതനഗണകസി വെളിം പ്രദേശത്തേകനായിട്ട് നിന്റെ മണവാളിനു വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ ഇതാ വരുന്നത് അതെ മധ്യാന ഓ മധ്യാകാശേ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണോ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് അത് കേൾക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവര് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വളരെ ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്നു ആമേൽ ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഉയർത്തേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാശിയ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കി നാം സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണെന്ന് ശത്രുവിന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വാശിയ രാത്രി പറയുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും ആമേൽ ആരോടും ഒരു വെറുപെറുപ്പ് കൂടാതെ ആരോടും ആമേൽ പരാതി പറയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ മൗനമായിരിക്കണമെങ്കിൽ മൗനമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മേൽ ശത്രു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിടുമെങ്കിൽ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം അതൊരു തീ കത്തുന്ന പോലെ നിന്റെ അകത്തളങ്ങളെ ചൂടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗം ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത് ആ മേൽ ഷാബാന ശിഖര റംഷാനിയ ശത്രുവിനോട് പിശാജിനോട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം പിശാജെ അല്പനേരം ഞാനൊന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നാലും കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാവ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അമേൽ അമേൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അല്പനേരം ഞങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക അല്പനേരത്തെ മൗനം അതെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മൗനം അതെ നീ രാജാവാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് മുഖത്തു നോക്കി ശത്രു വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ശത്രുവേ മിൻ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു ആമേ ഞാൻ ഒരു വാക്കു പോലും പറഞ്ഞില്ല മിണ്ടാതിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ മൗനം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അമേ ഞങ്ങൾ നാവെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുക ഹ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലില്ല മരണവാശങ്ങളെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പാതാള വേദനകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് പാതാള വേ പാതാളത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിന്റെ പാശങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ജീസസ് ഹാലലുയ ദൈവമക്കളെ കുറച്ച് സമയം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിലെ മൗനമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മൗനമായിരിക്കും പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമേ മറിയ ഓടിയ പോലെ ഒരു ഓട്ടം ഓടും സ്വത്ര ഹാമേ പത്രോസ് ഓടിയ പോലെ യോഹന്നാൻ ഓടിയ പോലെ ഒരു ഓട്ടം ഓടും നാടൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്ന് രാത്രിയില് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ആ ലലിയ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശമന ആ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീകത്തി ആ ലലിയ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അവന്റെ പ്രതാപത്തെ അവന്റെ തേജസ്സിനെ ധ്യാനിക്കാം കർത്താവിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കും കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രതി ബ്